കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യം ഒന്നാകെ അടച്ചുപൂട്ടലിലാണ് നിരത്തുകളിൽ ഒരാൾ പോലും അനാവശ്യമായി ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ നിരത്തുകളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിരത്തുകളിൽ ഒരാൾ പോലും അനാവശ്യമായി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരാൾ പോലും അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുത് അടച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുക നിയമമാണ് നിയമപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് രാജ്യം മുഴുവൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കർഫ്യൂ ആണ് കർഫ്യൂ മോഡാണ് ഈ ജനതാ കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് രാജ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നുള്ളത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും രാജ്യത്താകമാനം കർഫ്യൂ ആണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോഴും ഉയരുന്ന ചില സന്ദേഹങ്ങളുണ്ട് കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പകർച്ചവ്യാധികളെയാണ് നാം നേരിടേണ്ടത് നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഒരാൾ പോലും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേ പോലീസ് സേന പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യമെടുക്കൂ ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഇവരുടെ കൈവശമുണ്ടോ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരുടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഗ്ലൗസുകളുണ്ടോ ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഗ്ലൗസുകളുണ്ടോ ഇവർക്ക് കൃത്യമായി എല്ലാവർക്കും മാസ്ക് ഉണ്ടോ നാം പറയുന്നുണ്ട് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കൈ കഴുകുക ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ നിരത്തുകൾ നോക്കൂ എത്രയോ പോയിൻ്റുകളിൽ ബ്ലോക്കിംഗ് പോയിൻ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ജനം തെരുവിലിറങ്ങാതെ നോക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് രാപ്പകലാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാൾ അനാവശ്യമായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ അയാളെ വീട്ടിനുള്ളിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പോലീസ് വിഭാഗത്തിനാണ് അതിനായി അവർ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം സുരക്ഷ നോക്കാതെ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിവുകളായി പറയുകയാണ് ഭാരത് ഭാരത് ലൈവിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇങ്ങനെ തെരുവുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് ഏതു തരത്തിലാണ് ആൾക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഏതു തരത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സംശയിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ ആ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ വാഹനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ദൃശ്യങ്ങളും കേരളത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തൂ നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ട ഗ്ലൗസുകൾ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിടാം ഈ പോലീസുകാരുടെ സ്ഥിതി എടുക്കൂ റോഡുകളിൽ ആ ജനത്തെ തെരുവിലിറക്കാതെ അനാവശ്യമായി ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാൾ തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നാം പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും ഐ ഡി കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മതി വിടും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും ആ അന്വേഷണം കള്ളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ കൈകളിൽ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടോ അതോടൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് മാസ്കുകൾ ഉണ്ടോ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഇവർ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ മറ്റൊന്ന് ഓരോ ആൾക്കാരും നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണം ഒരു മീറ്റർ അകലം ഓരോരുത്തരും പാലിക്കണം പക്ഷേ പോലീസുകാരെല്ലാം കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അവർ അകലം പാലിക്കുന്നില്ല വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നു പരിശോധിക്കുന്നു ആ വാഹനങ്ങളുമായി ആ വാഹനങ്ങളിൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവരായും അവർ അകലം പാലിക്കുന്നില്ല മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് പോയി സംസാരിക്കുകയാണ് വാക്കകത്ത് പോയി പോലീസുകാരൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക അവശ്യത്തിന് മാത്രം അടുത്തേക്ക് വരിക അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മാസ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രവുമല്ല ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഈ അടുത്തേക്ക് ഈ വാഹന പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ നോക്കുക അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ് കോഡ് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് രാജ്യം സംസ്ഥാനം ആ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുരക്ഷാ ആൾക്കാർ ഏതു രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉദാ